C'est une technologie de l'infiniment petit. It's everywhere. It's in the finest grains of society. From autos to manufacturing to data centers um, to communications, everything depends on semiconductors. Semiconductors are more important than oil. Les microprocesseurs sont une industrie ultra stratégique. En face de la Chine, l'île de Taïwan est le premier producteur de puces électroniques au monde. Une situation qui crée des tensions géopolitiques. Taïwan est la Taïwan est aussi If we imagine China taking over Taiwan semiconductor industry, the worldwide economic shutdown. Taiwan uh, with semiconductor is probably the best defense, has a, a silicon shield. Dans les années 90, les États-Unis et l'Europe ont délocalisé la fabrication des puces électroniques. The globalization trend was driven by differentials in labor costs. It was simply cheaper to hire workers. Conscient de leur dépendance, Américains et Européens se sont lancés dans une course contre la montre pour produire leurs propres puces. They're building the biggest plant they've ever built in the world here in Arizona. 18 months ago, it was desert. Qui produira des microprocesseurs contrôlera une partie de l'industrie mondiale. The world's geopolitics has been defined by where the oil reserves are for the last five decades. And I think where the chips come from is more important for the next five decades. De Taïwan aux confins de l'Amérique, les microprocesseurs sont aujourd'hui convoités par les plus grandes puissances de la planète. La production d'un microprocesseur requiert une technologie de pointe. Et tout part de l'un des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre. Extrait sous forme de quartz, le silicium est d'abord fondu dans un four à 1400 degrés, puis refroidi dans des silos. La matière est ensuite découpée pour former des fines plaques de silicium. C'est sur ces plaques que sont gravés des circuits électroniques formant les microprocesseurs. On les retrouve dans tous les objets électroniques. Dans les années 90, les Européens préfèrent transférer la production de cette technologie vers l'Asie. Taïwan décide d'en faire son industrie stratégique. It's very strong in uh, right now in technology. It's very strong in terms of uh, the talent supply, right? The, the workforce uh, quality. And uh, it has the uh, strongest, uh, I would say, semiconductor supply chain cluster with global partners. In terms of the infrastructure, cost structure, Taiwan become a very promised land for this kind of stuff. L'île, au large des côtes chinoises, est le bastion incontournable de cette industrie stratégique. Taiwan concentre 30% de la production mondiale des microprocesseurs. Le petit pays est un pilier indispensable de l'économie mondiale. Il doit sa mutation à un homme, Maurice Cheng. Cet ingénieur, né en Chine en 1931, est vénéré comme un héros national. Donc, 
表达最高的敬意跟谢意。En 2018, Maurice Chang reçoit des mains de la présidente de la République la plus haute distinction civile du pays. Maurice Chang a été formé dans les meilleures universités américaines avant de devenir le fondateur du groupe TSMC, le premier fabricant mondial de microprocesseurs. Il est adulé par toute la Silicon Valley. Morris, the world is full of successful people, frankly, but we've never seen impact like what you've made. And um, on behalf of all of us, you're my hero. Morris Chang, I think, rightly can claim to have really reshaped the chip industry starting in the late 1980s when he founded TSMC. He was actually present at the creation of the semiconductor industry when he worked at Texas Instruments in the late 1950s. And so he's been with the chip industry from the invention. Actually, the uh, very idea, the, the new business model, uh, the pure play foundry business model, Uh, now everybody uh, thinks that uh, it was a pretty clever idea, but at the time, nobody needed that platform. He, with the support of the Taiwanese government, which was a founding investor in Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, began pouring money into expanding production capacity in Taiwan, designing none of their chips in-house, but providing outsourced manufacturing for chip firms in Europe, the United States, across the world. Pretty quickly uh, in the early 90s, uh, and I think that TSMC existence certainly helped to accelerate the formation of a lot of fabulous companies. Uh, there were maybe 25 fabulous companies in the whole world, and then 10 years later, there were 400, 500 fabulous companies. TSMC a construit à Taïwan, en moins de 40 ans, un empire de méga-usines. En banlieue de Taipei, les usines de TSMC sont impénétrables. La communication de l'entreprise est stricte. Aucune interview de salariés et aucune image de l'intérieur. TSMC est devenu le centre de toutes les attentions. L'entreprise a le pouvoir de paralyser le monde. TSMC produces 90% of the most advanced processor chips. From Apple, whether it's an iPhone or Nvidia, which powers many data centers, TSMC produces many of their chips. And without TSMC's production, the entire digital economy would simply ground to a halt. Of all of the companies you know in the world, this is the only company that currently has something they make in our possession right now. There are no others. So there's basically Air and TSMC. <laughs> la valeur boursière de TSMC représente plus de la moitié de la richesse nationale de Taïwan. 90% des puces électroniques les plus performantes sont fabriquées sur l'île. La Chine, les États-Unis et l'Europe restent loin derrière et sont obligés d'importer l'essentiel de leurs microprocesseurs. Et en mars 2020, la crise du Covid va aggraver la dépendance des économies du monde à cette technologie. COVID was this massive accelerant. Now, everybody's communicating online. Zoom became a common word, you know, not for a telescopic lens, but for how we communicate. The semiconductor industry was sort of rolling along at five or six percent kind of growth rate. And all of a sudden, when COVID happened, that bounced up to demand of 20 to 25 percent, but it also disrupted supply chains. So the supply went negative. La crise sanitaire a été un exemple de choc, de double choc sur les chaînes d'approvisionnement, empêchant les producteurs de produire et encourageant finalement les clients à consommer davantage. La pandémie mondiale crée alors un déséquilibre entre la production de microprocesseurs et la demande. 
we pushed out of our fabs 1.15 trillion chips, well exceeding any record in the past. So we've been running at way above full capacity for a couple years. The problem we're facing right now is that demand has just exploded and fabs have four walls and you can only produce so many chips within those four walls. Le monde occidental s'aperçoit alors de sa vulnérabilité. And a chip shortage, you know, all of a sudden car manufacturing lines were stopped, economies were, you know, unable to uh, move forward. Everybody in the world realized how important chips are. We became really important overnight. En 2021 et en 2022, faute de microprocesseurs, une entreprise comme Apple a perdu plus de 10 milliards de dollars. Production en baisse, retard aussi de livraison pour toutes les consoles de jeu. Chez les constructeurs automobiles, c'est la panique. Today, the big three announced all plants will be shut down over concerns of the coronavirus. All the plants through March 30th. In 2020, when it started COVID-19, the automotive industry, the business is go on the downside. They just stop. Oh, the chip force company like a TSMC keep the production capacity to some other industry. So forget about automotive. So in 2020, in the uh, end of the year, he found that his demand suddenly rose. He wanted to increase the order, but all the production was not only increasing, but also increasing. So it became such a situation of a mutual demand situation. 变得非常的严重。All the suddenly, every country in the world wake up. Then automotive vendors begin to increasing their demand. Now they ask it, uh, uh, our foundry company. We say sorry, we don't have capacity. We don't give your capacity to somebody else. Oh no, kid. Das Opelwerk in Eisenach stellt vorübergehend seine Produktion ein. Les salariés de Renault à Sandouville, près du Havre, à l'arrêt contraint, l'usine va devoir fermer 13 jours. Thousands of people in mid-Michigan are temporarily out of work tonight. And it's all because of a little chip. Sur les parkings des constructeurs américains, des dizaines de milliers de voitures attendent leurs microprocesseurs. En 2021, Beaucoup de ces véhicules n'ont même pas été produits, coûtant 200 milliards d'euros à l'industrie automobile mondiale. En 2022, la crise n'est toujours pas résolue. À côté du Havre, l'usine Renault de Sandouville. Elle est à nouveau silencieuse. Notre site est arrêté pendant 10 jours. Tout simplement pour cette fameuse crise des microprocesseurs. Régulièrement, malheureusement, la direction est amenée à fermer le site pour manque d'approvisionnement de ces microprocesseurs. Et on se retrouve dans, dans le tiers d'aujourd'hui avec une usine, dans notre jargon, on appelle ça une usine meurtre, c'est-à-dire personne à l'intérieur. Vous voyez des voitures qui sont accrochées sur des lignes de montage. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de salariés à côté. Pour un bruit, il reste plus que de la tôle. Sur 2021, on parle d'un peu plus de 60 jours d'arrêt. Plus de 60 jours d'arrêt. Donc oui, effectivement, là, c'est plus inquiétant, c'est alarmant. Imaginons-nous que Taïwan ou les pays asiatiques qui produisent ces microprocesseurs, un jour, il y a un, une crise géopolitique, tout simplement. Ils ne nous livrent plus. Vous comprenez Ils ne nous livrent plus. On parle de centaines de milliers d'emplois dans les mois, les années à venir, si on inverse pour la tendance, qui seront sacrifiés en France. Ah, c'est fermé aujourd'hui, l'usine elle est fermée. There's a lot of analogy to what we saw in 1973, you know. In 1973, oil was a given. Nobody worried about oil. It was always there. Until it wasn't. Now we fast forward. 2020. Semiconductors, chips, have always been there, until they weren't. And all these questions slowly pop up. Well, where are they, you know? Where did they come from? Who is producing it? This is exactly why chips and semiconductors are now strategic. 
the globalization trend was driven by differentials in labor costs. It was simply cheaper to hire workers uh, in places in East Asia. It was driven by typical trends in terms of shipping costs going down, in terms of new IT technologies making it easier to have a firm that operated in Europe and the US, and that's where the vulnerability comes in. On ne pensait pas un seul instant que ces chaînes d'approvisionnement internationales puissent être remises en question. On n'avait probablement pas l'imagination d'une telle pandémie ou d'une telle guerre. Et donc la logique de main d'œuvre à bas coût n'a plus aucun sens aujourd'hui. On est plus dans une logique de technologie à bas coût. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce mouvement inverse qu'on a pu observer. Les entreprises ont délocalisé massivement pendant des décennies sans se poser de questions. Les microprocesseurs n'ont pas échappé à la règle. Et aujourd'hui, les dirigeants occidentaux ne peuvent que constater leur dépendance. The pandemic has painfully exposed the vulnerability of chips supply chains. COVID-19 pandemic exposed the fragility of just-in-time supply chains. I think for a couple of decades now, political leaders, meanwhile, have just not thought much about the industry. They've thought semiconductors were something that plugged into their computer or smartphone, and their thinking stopped basically right there. Nous avons sur le sujet des composants en particulier électroniques un énorme défi. The global semiconductor shortage has caused a shortfall on consumer goods, especially automobiles, and it's contributing to higher prices around the world. And so it's only in the past couple of years due to the pandemic, due to the geopolitical competition that leaders have started thinking about, is this a risk? Pour limiter les effets de la pénurie, réduire leur dépendance technologique, Américains, Chinois et Européens réagissent. En 2022, chacun annonce son plan microprocesseur pour développer ses propres capacités de production. The College of Commissioner has adopted today the European Chips Act. La guerre des puces est déclarée. There are a couple of different wars going on simultaneously. There's wars between companies struggling for market share, but there's also competition between nations for who gets which part of the supply chain. Le 2 août 2022, les chaînes de télévision taïwanaises diffusent en direct l'arrivée d'un avion officiel. À son bord, Nancy Pelosi la présidente de la Chambre des représentants, troisième personnage des États-Unis. Jamais en 25 ans, un dirigeant politique américain aussi important n'avait foulé le sol taïwanais. Today, our delegation came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan and we are proud of our enduring friendship. Sur les réseaux sociaux, Nancy Pelosi met en scène sa propre visite, mais ne dit rien d'un rendez-vous pourtant capital destiné à parler des microprocesseurs. Ici, avec Maurice Chung, le fondateur de TSMC, et Mark Liu, l'actuel PDG de l'entreprise. If you look at Taiwan's production of semiconductor, you can uh, easily tell that Taiwan has occupied a very important place in the world. And it might come into play in the near future that China might have the temptation to think about Taiwan's semiconductor as something that they want to take over. China wants to expand its influence and power uh, beyond the first island chain. Taiwan happens to get stuck in the way and they want to take Taiwan over. The absolute majority of the people here say no to unification. Using force becomes the only option for the Chinese government to uh, unify Taiwan. Nancy Pelosi is in Taiwan tonight, and China is already responding. Pelosi's late night landing was quickly followed by news of Chinese military drills all around the island. A coup de missiles et d'avions de chasse, la Chine organise pendant plusieurs jours un blocus militaire inédit de Taïwan. Le président Xi Jinping envoie un message de fermeté à Taipei et à Washington. 
，这是一场彻头彻尾的闹剧。美方打着所谓民主的幌子，在干着侵犯中国主权的勾当，台湾必将回归祖国的历史大事。Pelosi 去台湾，我觉得 Pelosi politician 都说不上，他年龄太大了 ，too old。Depuis 1949, Taïwan est l'une des obsessions du pouvoir central. En octobre 2022, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, le président Xi Jinping réaffirme sa volonté d'annexer l'île rebelle. Résoudre Taïwan est une question chinoise. Il faut que les Chinois décident. Mais je ne vais pas céder le pouvoir de l'utilisation de l'arme. 保留采取一切必要措施的选项。La raison des velléités chinoises sur Taïwan n'est pas uniquement politique. L'île est au cœur de la guerre technologique que se livrent Américains et Chinois. La Chine a annoncé clairement son objectif de devancer les États-Unis sur le plan technologique. Il est évident que le, le conflit s'est cristallisé sur les semi-conducteurs qui sont au cœur justement de la troisième révolution industrielle et, et, et de la domination technologique du monde. S'il y avait une attaque chinoise justement militaire sur Taïwan, ça créerait une déflagration vraiment majeure. Là, oui, Chine est sûrement dans le monde. C'est un nouveau monde dans le monde. Donc, si le temps est court, ça peut créer 这个很多的工艺技术的积累，我们的能力就不是在这个行业里面要去追最先进那一点。我们把中低的，我们靠量，中低端的吃了就完了，这么一个这个问题。If we imagine the world with China taking over Taiwan semiconductor industry and they use it as a weapon against the rest of the democracies. I'm sure uh, the rest of the democracies, uh, which relied on semiconductor industry in Taiwan, I'm sure they will react in a very strong way. Taiwan uh, with semiconductor is probably the best defense. Les, les Taïwanais se servent de, de TSMC comme d'un bouclier, d'un moyen de se protéger au plus haut niveau, y compris sur le plan politique, mais également sur le plan militaire. Il faut que Taiwan reste intact. dans sa capacité à produire des semi-conducteurs face à la Chine et pour l'industrie américaine et l'industrie mondiale. United States, you make sure we are here to make things for you. It's not for our own interest, for their own interest, for Apple, for all these companies that require our continue our business. And Chinese, uh, they maybe like it happen, but the U.S. said no, no, sorry, we not allow this happen. Un conflit armé dans le détroit de Taïwan. pourrait mettre en danger l'essentiel de la production électronique mondiale. Face à la Chine, Taïwan peut donc compter sur un allié militaire de poids. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. The idea that that it could be taken by force is just not appropriate. It will dislocate the entire region. And be another action similar to what happened in in uh, in Ukraine. Si Taiwan n'avait pas la capacité industrielle dans ce domaine, je pense que l'intérêt de, de, de défense de Taiwan serait serait bien moindre à, à, aux, aux yeux des Américains. Il va de soi que les intérêts économiques et en particulier dans le domaine des semi-conducteurs est, est, est crucial, central dans les relations américano-taïwanaises. I'm State Senator David Livingston in Arizona. Before I got elected, I was one of the top financial advisors in the country. Arizona is famous for our copper. We have cattle, we have citrus, and now we have the chips.
Dans le désert de l'Arizona, de nouveaux acteurs industriels s'implantent pour bénéficier des aides de l'Amérique. Le groupe taïwanais TSMC construit sa première méga-usine aux États-Unis. This is the Taiwanese semiconductor plant. Phase one is a 12 billion dollar investment. Uh, and if it goes well, I think the long-term plans for the next 20 years is to build three of these plants up here in this location. So right there, you're looking at four stories from, from nothing. 18 months ago, it was desert. That's how fast it's going. Economic impact projection in the next 20 years is $38 billion. dollars Because of the plant, because of the other companies that would come here to support it, because of the new apartments, the new houses, that would be the new restaurants, I actually feel personally it's going to be bigger than that. It warms my heart because Taiwanese semiconductors and their people picked us and, they, and we competed against the whole world on where this plant was going to be. This will be their biggest plant they have. And it's here in my hometown in my district. Um, it makes me very proud, very happy. Cette usine produira bientôt des puces de 5 nanomètres, des microprocesseurs de dernière génération, aujourd'hui fabriqués uniquement en Asie. Le choix du site n'a évidemment rien d'un hasard. C'est à Phoenix, la capitale de l'Arizona, que l'accord entre Américains et Taïwanais a été annoncé en 2020 grâce au lobbying actif du gouverneur de l'État. Taiwan Semi is without a doubt this decade's biggest win in Arizona. We showed up to the discussions, we answered the questions, and we pitched what was best about our state. We've got the lowest flat tax in the nation. It, We've eliminated over a thousand regulations that make it a great place to live, work, play, and obviously scale a business. Doug Dessay est un ami de longue date de Taïwan. Voilà pourquoi, un mois après la visite controversée de Nancy Pelosi, le gouverneur se rend sur l'île. Hello. I'm Doug Ducey, governor of Arizona. It's my great honor to meet with President Tsai. The Chinese Communist Party doesn't dictate to any American where they can and cannot go. If someone wants to go visit our partners in Taiwan, they should feel free in doing so. We have spoke with the Taiwan Semiconductor is the best in the world, I think, What we'll be able to have in Arizona will actually be a deterrence to any aggression from China's perspective that they would have on the island of Taiwan. En décembre 2022, nouvelle victoire pour le gouverneur. Le patron de TSMC accueille Joe Biden dans son usine de l'Arizona pour annoncer 30 milliards d'investissements supplémentaires. Thank you to everyone at TSMC, especially Morris Chang, who founded this company in 1987 and uh, grew it into a global giant. And today, TSMC has announced a second major investment. They will construct a second fab here in Phoenix to build chips, three nano chips. Dans les jardins de la Maison Blanche, c'est un jour historique pour l'économie américaine. Avec de retour de Taïwan, Nancy Pelosi en maître de cérémonie. 
Today, Mr. President, with the stroke of your pen, America declares our economic independence, we strengthen our national security, and we enhance our family's financial future. We are the United States of America, a singular place of possibilities. I'm not going to go sign the Ships and Science Act, and once again, I promise you, we're leading the world again for the next decades. Thank you. En signant cet accord, le Chip and Science Act, Joe Biden donne la priorité à la protection des intérêts américains. Réduire les coûts, créer des emplois et contrer la Chine devient central dans la politique commerciale de Washington. Right. 280 milliards de dollars sont alloués à l'industrie et à la recherche, dont 52 uniquement pour les microprocesseurs. Aux États-Unis, c'est le plus important des investissements publics depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans l'assistance, un homme plutôt discret a œuvré dans l'ombre pour en arriver là. Pat Gelsinger, le PDG d'Intel. À la tête d'un empire, son groupe a inventé la première puce électronique en 1971. Intel est aujourd'hui le deuxième producteur mondial de microprocesseurs. I came into the role as CEO, you know, we, we basically laid out this very simple view. The world needs more geographically balanced, resilient supply chains. And the world now realizes that. That's the essence of the U.S. CHIP Act, to get more geographically balanced, resilient supply chains. I can't put oil reserves in my country, but I can help build fabs in my country. We have to build out. We are coming to you live from Licking County, Ohio. This is the site where Intel is breaking ground for its newest chip manufacturing facility. Intel is going to build a workforce of the future right here in Ohio. A brand new $20 billion campus, 7,000 construction jobs. Please join me in welcoming Intel CEO, Pat Gensler. Oh, we made it. This great state of Ohio has this tradition of manufacturing. You all like to build stuff. And that's exactly what we're going to do together. We are going to build the most advanced stuff in the world right here in Ohio. Unfortunately, we produce zero, zero of these advanced chips in America. Zero. And China's trying to move way ahead of us. The United States has to lead the world in producing these advanced chips. And this law makes sure that we will. Le patron d'Intel, Pat Gelsinger, fait partie des entrepreneurs proches du président. Aux États-Unis, la politique industrielle dans les secteurs clés de l'économie est liée aux intérêts de l'État. Les États-Unis font une politique euh, industrielle sans euh, nationaliser des entreprises, euh, comme on a pu le faire en France à un certain moment donné, mais ils interviennent par l'intermédiaire des commandes euh, massives euh, du département euh, euh, d'État. Euh, quand on regarde de plus près dans l'histoire euh, industrielle des États-Unis, on se rend compte, comme dans bon nombre de pays, que euh, le complexe militaro-industriel a joué un rôle majeur dans l'émergence des innovations euh, technologiques. Okay, ready? One, two... Dans l'Ohio, le complexe industriel d'Intel à 20 milliards de dollars sortira de terre dans deux ans. Et ceci grâce au Chip Act, autrement dit, grâce à l'argent du contribuable américain. Semiconductors is an expensive competitive market. I can't make those level of investments without the incentives. So we're looking for offsets of 
30 to 40 percent of a 20 billion dollar uh, investment. And that's exactly how the CHIPS Act is designed. And as I say to the uh, political uh, leaders, you know, we're not looking for handouts, but if I'm going to make this level of capital investment, it has to be competitive in the world market. Les États-Unis se sont rendu compte que euh, les Chinois arrivant à la frontière technologique avaient auraient une capacité de, de dépasser euh, militairement euh, les États-Unis euh, avec des euh, euh, des semi-conducteurs qui peuvent intégrer les, les toutes dernières technologies et, et qui auraient pu menacer la suprématie militaire américaine. Pour cela, la stratégie américaine de réindustrialisation s'accompagne de mesures punitives et radicales. Les entreprises américaines n'ont plus le droit de travailler avec Huawei, le géant des télécoms, et SMIC, le premier producteur chinois de microprocesseurs. À Pékin, la mesure est perçue comme une agression. Comme les États-Unis, la Chine investit dans le secteur des microprocesseurs à coups de milliards. Sans résultat. 520美金政府投入不算大大概我们整个前面的整个提升电路的投入水平其实中国在在chips上现在干的是苦活而让我们虽然进口四千多亿四千亿的新芯片 The Chinese government has poured a lot of money into chip making, but it's done so in a very ineffective way. China spends more money importing semiconductors than it does importing oil. Cela fait maintenant près de 40 ans que la Chine investit massivement en perdant de l'argent des sommes d'argent monumentales sur, sur les semi-conducteurs. Et d'une certaine manière, elle a rattrapé, mais elle n'est toujours pas à la frontière technologique. Et les Chinois voudraient bien évidemment être en capacité de dépasser euh, Taïwan, non seulement parce qu'il y a une rivalité entre les deux pays, mais aussi, au-delà de ça, il y a une rivalité vis-à-vis -vis des États-Unis et une volonté d'indépendance euh, technologique vis-à-vis -vis des États-Unis. Comme une réponse aux sanctions américaines, la production chinoise de semi-conducteurs a atteint un niveau record ces derniers mois. 30 milliards de puces sont sorties des usines du pays. Voilà,其实呢，我觉得这个美国的很多决策是一些非常简化的，或者说是非常有时候在我看来是比较呃缺乏目标的，或者比较愚蠢的。那我叫姚海平，是这个酷星微电子公司的创始人、董事长、CE
En Chine, le monde des microprocesseurs manque de technologie, de cerveau et de capacité de production. C'est la grande faiblesse de l'industrie chinoise, très dépendante des importations de puces étrangères. And I worked in China for about two years. I was hired by SMIC as a vice chairman. En 2020, cet ancien haut cadre du groupe taïwanais TSMC est recruté par le premier fabricant chinois de microprocesseurs. Aujourd'hui, le professeur Chiang vit aux États-Unis dans la Silicon Valley. Before I went to China, I heard they are going to put in several hundred billions into semiconductor industry. I think there must be a master plan. After I went there, I found there's no master plan. You think China is a kind of concentrated government? Politically it is, but economically it's not. Because local government have their own funding. They can do whatever they can. People just want to have power. If you look at the aggregate funds that China devotes to shipmaking, it's billions and billions of dollars. But much of that comes from different provincial or local officials, and they all want a facility in their province or their city. So it ends up being very inefficient in terms of how this is spent. As a result, although China's firms are subsidized more than anyone, they've really struggled in the past decade to actually improve their manufacturing capacity relative to other countries. There is a tech war underway. Who will have the technology that leads? Right now, the U.S. has it, but our lead has been slipping. And China certainly wants to have its own indigenous technology that doesn't rely on U.S. or Taiwanese or Korean. Or la Chine a-t-elle les moyens de ses ambitions Sera-t-elle capable de rattraper son retard en moins de deux ans Dans cette course mondiale à la production de microprocesseurs, L'Europe semble dépassée, malgré les discours affichés par les dirigeants à Bruxelles. On a délocalisé une très grande partie de ces usines. Euh, pas uniquement pour les semi-conducteurs, pour, pour un nombre très très important de produits manufacturés. On est dans cette espèce de course que certains critiquent, du reste, peut-être à juste titre, hein, je ne suis pas loin de le penser moi-même. Maintenant, évidemment, la crise nous a permis d'accélérer les choses, d'avoir cette prise de conscience. Il est temps de reprendre son destin en main pour nous fixer une ambition qui est, à l'horizon 2030, d'être en capacité de produire 20% de la production mondiale sur la planète. Il faut absolument qu'on augmente massivement la capacité de production des semi-conducteurs en Europe. Pour recouvrer sa souveraineté, l'Europe a donc besoin de plus d'usines, comme celle-ci, dans la banlieue de Dublin. C'est dans la capitale irlandaise que se construit l'usine la plus moderne d'Europe. Cette usine produira des microprocesseurs de dernière génération fin 2023. Mais les apparences sont trompeuses. FAB 34 n'est pas une usine européenne. Elle est la propriété du fabricant américain Intel et de son patron Pat Gelsinger. 
Today, we are announcing our European investment program. We envision investing up to 80 billion euros in the EU over the next decade. European Commission President Ursula von der Leyen recently said there is no digital without chips. And she is absolutely right. Ladies and gentlemen, a month ago, the Commission presented the European Chips Act. With this act la présidente de la Commission européenne apparaît ainsi dans la vidéo promotionnelle d'Intel pour vanter son plan microprocesseur. In total, more than 43 billion euros of public investment, both European Union and national level investment, will support the Chips Act until 2030. L'Europe, incapable de relever ce défi de souveraineté technologique, accepte donc d'aider des entreprises américaines. Dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, l'Europe semble être la grande perdante. On avait encore quelques producteurs dans les années 80 ou 90 qui ont tous disparu et qui ont été soit rachetés par, par les Américains, voire même par des entreprises asiatiques. Les pays européens ont échoué. Ce que cherchent est effectivement à éviter peut-être les Européens, c'est à, à sécuriser leurs approvisionnements aujourd'hui si nous avions en, encore un bouleversement géopolitique dans, dans, cette, dans cette industrie. Bruxelles peut tout de même compter sur trois fabricants européens de microprocesseurs. L'Europe dispose même d'un champion incontournable. ASML est un groupe néerlandais inconnu du grand public. Cette société fabrique des machines de photolithographie à rayonnement ultraviolet, capable de graver l'infiniment petit. Sans ASML, il n'y aurait pas de microprocesseurs dans nos téléphones portables. What we are doing, we make a big slide projector. We are providing a machine that actually takes the design of a computer chip and it translates that design onto a carrier. A carrier is the microchip that when you open your phone, you see all these little chips sitting there, you know, that's what we do. It's expensive, but it's like a slide projector. Chacun de ces rétroprojecteurs coûte 150 millions de dollars. Seuls TSMC, Intel et Samsung sont capables de se les offrir. This is a very profitable industry. TSMC, they have announced that they want to spend 140 billion dollars over the next three years. Samsung, similar amount of money. Intel, more than 100 billion dollars. So there's already three, four hundred billion dollars by only three manufacturers allocated to build out that capacity. Why would you then, from a risk management point of view, put everything in Asia? You want to distribute this across the globe. It's logical. This is why Intel, this American company, comes to Europe. This is why TSMC, Taiwanese company, goes to the United States. The semiconductor industry is an expensive industry to compete in. Building a new facility can cost $20 billion for one plant. So any effort to change the geography of where factories are located is going to cost a lot of money. Now the question is, is it worth it? I believe we have been too dependent on Asia, and I would like to see us reshore our manufacturing. <laughs> 而且全球化的浪潮,所謂脫鉤是不可能的。這是上帝指揮的。les États doivent-ils financer une industrie prospère qui profite de la forte demande de microprocesseurs? Governments need to incentivize, subsidize those big companies to just start such a big project as a kind of a co-partnership. Gouvernement et industriel, main dans la main. En Asie, en Europe ou aux États-Unis, la guerre des puces ne fait que commencer. Car les microprocesseurs sont désormais la principale matière première de nos vies connectées. There is no innovation without semiconductors. There is no green without semiconductors and there is no national security without semiconductors. It's that important to the future. Let's treat it with that priority. Vous avez des entreprises qui ont développé des savoir-faire uniques au monde et qui euh, 
tirent leur épingle du jeu de cette nouvelle donne à l'intérieur euh, qui a été causée par euh, la géopolitique. Et, et, et donc ce sont euh, ces entreprises qui sont en capacité effectivement d'imposer leurs décisions euh, à l'échelle de la planète et, et au gouvernement. Cette guerre à la fois commerciale et politique révèle-t-elle les limites de la mondialisation La crise des microprocesseurs aura aggravé la rivalité entre le géant chinois et les Américains. Washington gardera-t-il la maîtrise de sa stratégie ou devra-t-il composer avec une Chine prête à l'usage de la force pour rattraper son retard technologique